ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡി ചാനൽ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ കുറിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് വർക്കിലെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണുക താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എ ബി ആൻഡ് സി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ടെൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ജോലി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ജോലി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോൾ വർക്ക് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി ആൻഡ് സി മൂന്ന് പേരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എയ്ക്ക് ആ ഒരു ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്ത് ദിവസവും ബിക്ക് അതേ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും സിക്ക് ആ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ദിവസവുമാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ അതായത് എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ടൈമിൻ്റെ എൽ സി എം ആയിരിക്കും അതായത് ടെണ്ണിൻ്റെയും ട്വൽവിൻ്റെയും ഫിഫ്റ്റീൻ്റെയും എൽ സി എം എത്രയാണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുൻ്റെ എൽ സി എം നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അറുപതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അറുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് എയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ആറ് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് എയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബിക്കും ഈ അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇനി സിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും എഫിഷ്യൻസി കാണുക ആദ്യം വർക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ മൂന്നിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെ അതായത് എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ടൈമിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയാണോ അത് ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എയും ബിയും സിയും ഒന്നിച്ച് ജോലി ആരംഭിച്ചു അതായത് എ ബി സി ഇവർ മൂന്നും ഒന്നിച്ചാണ് ആദ്യം ജോലി ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എ ജോലി എന്താ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയുണ്ട് ബിയും സിയും മാത്രമാണ് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്താ സി ജോലി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ പിന്നീട് എന്താ ബാക്കി ബി മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം എന്താ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എ ജോലി ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് ഉള്ള രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബിയും സിയും ആണ് പിന്നീടുള്ള രണ്ട് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സിയും ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ദിവസം എന്താ ബി മാത്രമാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്കറിയാം ആറ് അഞ്ച് നാല് ആണ് ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസം സോറി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസവും ഈ മൂന്ന് പേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ആ എയുടെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആറ് യൂണിറ്റ് ബിയുടെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് സിയുടെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് നാല് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും
ഇത്രയും ജോലി ബാക്കിയുള്ള ജോലി കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആകെ വേണ്ടി വരുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തം വേണ്ടി വരുന്ന ടു ആൻഡ് സോറി സിക്സ് ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് എയും ബിയും സിയും ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ ജോലി തീരുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എയും ബിയും ജോലി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം എ ബി സി ഓക്കെ മൂന്ന് പേരും ഒന്നിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജോലി തീരുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ജോലി തീരുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്താ എയും ബിയും ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവസാനം ആദ്യം തുടങ്ങി അവസാനം വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാ സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്താ എക്സ് ഡേയ്സ് എക്സ് ഡേയ്സ് എന്താ സി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയും സിയും എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ടു അതായത് ജോലി തീരുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബിയും എയും ബിയും ജോലി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എയും ബിയും ജോലി തീരുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ലെഫ്റ്റായി ആകെ ജോലി തീരാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും എയും ബിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് എക്സ് ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ സിയുടെ ഒരു ദിവസ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡേയ്സിൽ സി ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എക്സ് മൈനസ് ടു ഡേയ്സിൽ ആരും ആരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയും ബിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ടു ഡേയ്സിൽ എയുടെയും ബിയുടെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് സിക്സ് ആണ് ബിയുടെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം ലെവൻ യൂണിറ്റ് ആണ് എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടി ഒരു ദിവസം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എക്സ് മൈനസ് ടു ഡേയ്സിലേക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ അതായത് ഈ രണ്ട് വർക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി പിന്നെ നമുക്ക് എക്സിന് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് കിട്ടും അതായത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെവൻ കൊണ്ടുള്ളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയത് ലെവൻ എക്സ് അപ്പം ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു വരും എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടു വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ടു എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് പറയാം എയ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അതായത് എയ്ക്കും സോറി ഈ ടോട്ടൽ ജോലി തീരാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇത് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇവിടെ എയും ബിയും ഈ അവസാന രണ്ട് ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ ഈ രണ്ട് ദിവസം കൂടി ജോലി എയും ബിയും കൂടി ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുക ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അതായത് ഈ ടോട്ടൽ എല്ലാ ദിവസവും എന്താ ഈ മൂന്ന് പേരും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലി അറുപത് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ദിവസം അവസാനത്തെ രണ്ട് ദിവസം എയും ബിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എയുടെയും ബിയുടെ ഒരു ദിവസം ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ദിവസം കൂടി എയും ബിയും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ അവരെത്ര ട്വൻറ്റി ടു യൂണിറ്റ് ജോലി കൂടി ചെയ്തേന ആ ട്വൻറ്റി ടു യൂണിറ്റ് ജോലി കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ
ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ വർക്ക് മൂന്ന് പേരും കൂടിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടി എഫിഷ്യൻസി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സീക്കൽ ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം നമ്മൾ അത് ആദ്യം ചെയ്ത് കിട്ടി അതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും എക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ലീവ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബി ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ലീവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എ ബി സി ഓക്കെ എ എത്ര ദിവസം മുമ്പാ ടോട്ടൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ലീവ് ചെയ്യുന്നു ബി എത്ര ദിവസം മുമ്പാ ടോട്ടൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ലീവ് ചെയ്യുന്നു സി കംപ്ലീറ്റ് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറുപതാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എ രണ്ട് ദിവസം കൂടി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എ രണ്ട് ദിവസം കൂടിയും അതേപോലെ തന്നെ ബി മൂന്ന് ദിവസം കൂടി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നവരെ എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ആക്ച്വലി എ ഈ അവസാനത്തെ ഈ രണ്ട് ദിവസവും ബി അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇവരുടെ ഈ വർക്കും കൂടി അതായത് ഇവർ ചെയ്യാതിരുന്ന അവസാനത്തെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്ന ഈ വർക്ക് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എ ഇയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എയുടെ സിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഇത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് ദിവസം എ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ബി അവസാനത്തെ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ചാണ് അപ്പം സോറി അഞ്ചാണ് അപ്പം മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയായിട്ട് വരും എയ്റ്റി സെവൻ ആയിട്ട് വരും എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഈ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്താ മൂന്ന് പേരും കൂടി അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ് ആണ് മൂന്ന് പേര് കൂടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും എളുപ്പം അതായത് ഇപ്പം അവസാനത്തെ രണ്ട് ദിവസം എ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ബിയും ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ജോലി കൂടി നമ്മൾ എന്താ ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവർ നോർമലി ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല ആ വർക്ക് കൂടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും അവസാനം വരെ ജോലി ആരംഭിച്ച് അവസാനിക്കുന്നവരെ മൂന്ന് പേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കിട്ടിയ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ കൂടെ വർക്കിനെ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കിട്ടും അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് എയ്ക്കൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസവും ബിക്ക് അതേ ജോലി തന്നെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് ദിവസവും ആവശ്യമാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും അഞ്ച് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞു എ ലീവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയും ഇവർ രണ്ട് പേരും എന്താ അഞ്ച് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിയാൻ നേരത്ത് എ ലീവ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ദിവസം എന്താ ബി മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ജോലി അതായത് ഇവർ അഞ്ച് ദിവസം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ജോലി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ബിക്ക് എത്ര ദിവസം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി കാണാം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്താ എയുടെയും ബിയുടെയും ദിവസത്തിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് നമ്മളെന്താ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ സി എം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇ സി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സിന് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത് ദിവസം ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും എട്ട് ദിവസത്തേക്ക് എക്സ് വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈ റിമൈനിങ് വർക്ക് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീരുമെന്ന് അതായത് എക്സ് എക്സ് ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന് വിപരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് വൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർട്ടി അതായത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് എക്സ് ഒരു ജോലി തീർക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എട്ട് ദിവസം എക്സ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി കട്ട് ചെയ്യാത്ത ഫൈവ് വരും വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എക്സ് ചെയ്തു തീർത്തു അല്ലേ അപ്പം റിമൈനിങ് വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെ റിമൈനിങ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വർക്ക് വൈ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഒരു ജോലി നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീർക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ദിവസം എക്സ് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും എട്ട് ദിവസം എക്സ് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് പോർഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം മിച്ചമുള്ള ജോലി വൈ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ജോലിയാണ് ഇനി മിച്ചമുള്ളത് അത് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് വൈ തീർക്കുന്നത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ജോലി തീർക്കാൻ അപ്പം എത്ര ദിവസം എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും വൈക്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് അതായത് ഒന്നല്ലേ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസലാക്കി ഫോറും സിക്സ്റ്റീനും ഫോർ കൊണ്ട് ക്യാൻസലാക്കാം അപ്പം ഇനി ഈ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാവും അപ്പം വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈക്ക് ഇരുപത് ദിവസം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എക്സിനും വൈക്കും ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ അതായത് എക്സിന് നാൽപ്പത് ദിവസവും വൈക്ക് എത്ര ഇരുപത് ദിവസം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അതായത് എക്സിനും വൈക്കും ആവശ്യമായി വരുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും അതായത് നാൽപ്പതിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് തന്നെയാണ് അപ്പം നാൽപ്പത് ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പം എക്സ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റും വൈ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു യൂണിറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എക്സും വൈയും കൂടി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ആകെ നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ജോലിയാണ് എക്സും വൈയും കൂടി ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും അപ്പം നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം എത്ര വരും തേർട്ടീൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും എക്സിനും വൈക്കും കൂടി ഈ ജോലി തീർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇതാണ് ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും കൂടി ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത് ദിവസം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ട്രൈസ് എഫിഷ്യൻ ദാൻ ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞ സി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എയും ബിയും കൂടി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടി ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയും സിയും സിയുടെയും കൂടിയുള്ള എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അതായത് ബി ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എയും സിയും കൂടി എന്താ ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്
ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആവും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റും ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരേപോലെ ആക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം ഫോറിനെ ത്രീയും ഒരേപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക എൽ സി എം ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക അതാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റും ഡിനോമിനേറ്റും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റും ഡിനോമിനേറ്റും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആയി ഇവിടെ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ അല്ല സോറി ഫോർ ആയി അപ്പോൾ സി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി കമ്പയർ ചെയ്ത് വരാം സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ബി ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നാല് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സി ഡെഫിഷ്യൻസി മൂന്ന് യൂണിറ്റും ബി ഡെഫിഷ്യൻസി നാല് യൂണിറ്റും ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ ഡെഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും വരുന്ന അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് മൂന്നിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പന്ത്രണ്ടാണ് വരേണ്ടത് ഓൾറെഡി ബി ഫോർ ആയി സി ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി സോറി സെവൻ ആയി അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫൈവ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് എന്ന് എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്ക്ക് മാത്രം ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസം ആവശ്യമായിട്ട് വരുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടി എ ഡെഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് അഞ്ച് ബി ഡെഫിഷ്യൻസി നാല് സി ഡെഫിഷ്യൻസി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കാം ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും തമ്മിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഇവരും മൂന്ന് പേരും ഒന്നിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് അതായത് ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി തീർത്തത് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർത്തത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് അപ്പോൾ എത്രയായി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എയ്ക്ക് ഈ ജോലി അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസം ആവശ്യമായിട്ട് വരുമെന്ന് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് സെവൻറ്റി ടു യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോറി സെവൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് ആണ് എയ്ക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദൈവീ ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതായത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി അതേപോലെ എസ് എസ് സി സി ജി എൽ തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടി വീഡിയോസും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്